Không biết mọi người có còn nhớ câu chuyện mà em được cả nam thần và hoa khôi tỏ tình không ha? Lại là em đây, hơn đây là mọi người. Hôm nay em ngồi lên để kể nốt cốt cục chuyện tình của em đây. Chuyện là từ sau khi Minh với Nhung cùng tỏ tình em ngày Valentine. Thì giữa hai người họ xảy ra một cuộc so kè ngầm, kiểu như cạnh tranh xe mai sẽ làm em trung động trước đó. Sau hôm đó, hai người bắt đầu tấn công em ở mọi phương diện. Ở trên lớp, Minh hay mua đồ ăn vặt cho em, như bánh kẹo, nước ngọt các kiểu. Còn Nhung thấy vậy thì cản lại, đẩy trả hết đống đồ ăn về phía Minh rồi kêu. Con gái ăn mấy cái này không tốt cho da đâu, hơn uống nước trái cây của Nhung làm nè, vừa tốt cho sức khỏe vừa giữ dáng. Thằng Minh ôm đóng bánh trên tay mà ức ức lắm, đúng kiểu không má nào chịu thua má nào. Ờ thì cùng là con gái nên Nhung hiểu em hơn, em đi đâu hai người cũng kè kè như hình với bóng. Đến nỗi mà mấy bạn lớp bên còn biết luôn á, khổ nhất là lúc về nhà. Hồi trước Minh hay qua nhà em kèm em học bài, bây giờ thì có thêm Nhung. Hoa khôi lớp em không ngại chạy 7 tám cây số tới nhà dạy em học. Đến nỗi mà em phải hỏi em chứ, hơn dạo này mẹ học dốt lắm hay sao mà cô cử thêm con bé lớp trưởng tới kèm bày vậy. Bình thường có mỗi thằng Minh thôi mà. Có phải là mày sắp đứng bé khối rồi không? Em cứng họng luôn mà mọi người. Từ đó em đâu có dám để Nhung với Minh tới nhà kèm bài nữa đâu. Tụi em hẹn nhau ra quán nước làm cho thoải mái. Chứ ở nhà riết kiểu gì cũng lộ. Nhưng cũng nhờ vậy mà xảy ra một chuyện dẫn tới quyết định của em. Hôm đó trời mưa to nên thay vì hẹn nhau đi học nhóm như bình thường thì tụi em rủ nhau đi ăn lẩu. Ăn xong thấy còn sớm nên cả ba đứa quyết định lượng vài vòng qua công viên. Tình cờ trên đường tụi em gặp một cô bán vé số, cô cũng khá lớn tuổi rồi mà còn bị tật một chân. Nhìn đồng hồ thì sắp tới giờ sổ mà vé số cô còn nhiều nên tụi em quyết định mua ủng hộ. Lúc cầm tiền từ tụi em thì cô bật khóc, hỏi ra mới biết là vé số này cô lấy thiếu ở đại lý. Nếu không bán hết thì không có tiền trả cho người ta, mà ba mẹ con cô chiều nay cũng không có tiền ăn. Cả ba đứa nghe thấy đều thương Nhưng mà ngặt nổi tụi em không còn tiền Mỗi đứa còn lại mấy chục nghìn Mà vé số thì còn gần cái trăm tờ Thấy vậy thằng Minh mới liếc mắt sang Nhung nói Kìa phú bà Nhà bà giàu thì mua vé số giúp cô đi Nhung nghe vậy liền liếc thằng Minh Khỏi phải nói Tôi mà còn tiền thì khỏi cần ông nhắc ha Thôi không ấy vậy đi Tụi con chia ra đi bán giúp cô Được bao nhiêu hay bấy nhiêu Chứ giờ chân cô bị vậy mà cũng sắp tới giờ sổ số rồi Một mình cô đi là không có kịp đâu Tụi em ngạc nhiên nhìn Nhung. Sau một hồi bàn bạc thì Nhung với Minh chia nhau cọc vé số đi bán. Còn em thì ở lại với cô bán vé số, coi như là để làm tin. Tại đó ba đứa em rút ra, nào là thẻ học sinh, rồi căn cứ công dân các kiểu để cô tin. Còn hẹn là phải về trước giờ sổ số 10 phút. Trước khi đi, Nhung còn bảo rằng Minh chứ, giờ đứa nào bán hết về trước là đứa kia phải rút lui, không được cưa hơn nữa nha, dám chơi không? Tôi sợ bà chắc, đợi đó đi. Thề, hai con người này đúng là không má nào thua má nào Rồi đúng như giao kèo đến giờ Thì em thấy thằng Minh về trước Minh đưa lại cho cô bán vé số gần 400 nghìn Và dư lại gần 10 tờ Thôi về cũng ổn rồi Cô bán vé số rối rít cảm ơn tụi em Ủa mà Nhung đâu Đợi gần 15 phút sau tụi em mới thấy Nhung về Trên tay còn cầm theo mấy hộp cơm Nhung móc ra trong túi 450 nghìn đưa cho cô bán vé số rồi cười Còn gửi lại cô May quá bán hết luôn cô ạ à. Thằng Minh với em há hốc mồm Ủa Bằng cách nào mà Nhung bán lẻ vậy? Mình nó không phục kêu lên. Bà đừng nói là bà chạy về nhà lấy tiền bù vô nha. Chơi vậy là không có đẹp nha. Nói ra thì hơi có lỗi chứ. Lúc đầu em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà Nhung đắc ý trả lời. Tôi biết trước thế nào cũng nghĩ vậy. Tôi đọc ông như một cuốn sách nha Minh. Tôi có chụp hình lại đàng hoàng nè coi đi. Tôi bán được cho ai là tôi chụp lại hết á. Nhưng mà mở điện thoại cho tụi em xem hình. Đúng thiệt. Nhung selfie với mấy người mua vé số á mọi người. Tụi em thấy một loạt hình ảnh tạo dáng cầm vé số mà choáng luôn. Ủa mà sao người ta mua xong còn chịu chụp hình với Nhung luôn vậy? Lúc này Nhung ghé vào tay em nói nhỏ. Nhung nói với người ta là Nhung đang theo đuổi Chris. Chris nói nếu mà Nhung bán hết đống vé số này thì sẽ chịu làm bạn gái Nhung. Trời ơi, mấy anh chị nghe xong rủ nhau mua quá trời. Còn hỏi Nhung cần chụp hình làm bằng chứng không nữa. Rồi xin info Nhung luôn. Nói Nhung nào có kết quả thì nhớ up status cho mọi người biết nha. Nghe xong mà mặt em đỏ bừng, không trả lời được câu nào. Xong xuôi tụi em gom hết tiền lại đưa cho cô bán vé số. Cô vừa khóc vừa cảm ơn tụi em quá trời. Nhung lúc này vừa đưa mấy hộp cơm cho cô vừa nói. Này là con mua cho cô á, xíu nữa về cô khỏi nấu cơm. Thì ra Nhung về trễ là do đợi mua mấy hộp cơm á mọi người. Tụi em đứa nào cũng vui vì vừa là một chuyện có ích. Mà tới đây mọi người cũng biết là em sẽ chọn ai rồi đúng không? Vâng, sau hôm đó em đã chấp nhận lời tỏ tình của Nhung. Hoa khôi này 10 điểm không có nhưng. Em là nữ, 
Em 16 tuổi tức là năm nay lớp 11 rồi Thật sự em cũng đang bí bách quá mà không biết phải làm sao Không biết ai đã gặp trường hợp này như chưa ạ Hồi lớp 6 em hay bợp nhau với mấy thằng con trai cùng lớp Kiểu tụi nó chọc em tức Em xong vô đánh luôn Em lại được cái cũng dạng to con Hồi đó cao mét 52 là cũng cao hơn khối đứa nữ trong lớp Sức cũng mạnh nên không có yếu thế Mấy thằng bự con hơn em nó cũng phải nói là sợ Em ính đau thấy bà luôn mà trong mấy thằng con trai thì có một thằng tên là An Thấp hơn em mà còn gầy gò nữa Mà lực nó mạnh nha Mỗi lần em đánh là nó gồng dữ lắm Là kiểu gồng cứng người Mở to mắt miếm môi Mà trời ơi nhớ lại hồi xưa Mình không có khác gì bạo lực học đường nó Em tự nhận bản thân là ngoan Nhưng mà không có hiền không ai động vào em thì ok, nhưng mà đã động vào rồi thì em chạm nha. Lúc ấy không nhớ thằng An nó chọc em cái gì, phải là chạm đến giới hạn rồi ấy. Con giả thú trong em bộc phát, em không chỉ đánh mạnh, mà lúc nó nằm ra đất rồi em còn đạp lên mu bàn nó, rồi đè mạnh xuống á. Ôi mẹ ơi, ai mà chịu nổi, hồi xưa em là con quỷ gì trời. Cũng may là nó không sao, còn lành lặn Nhưng mà nó không la hay gì hết nha Nó cười, cười nha Giờ em nhớ về cái điệu cười đó Là cái kiểu mà cười thỏa mãn, mãn nguyện luôn á trời Ra chơi mà nó cứ lẻo đẻo theo em rồi chọc Em không quan tâm Thì nó đứng trước mặt em miếm miếm miệng cười Và cứ thế trong vòng tầm 2-3 tháng Nó chọc em đánh lên lớp 7 thì nó học được tầm 2 tháng hay gì đó thì nghỉ học, bọn em cũng không còn đánh nhau từ đây. Thì cuối lớp 9 có nít xa lô lạ kết bạn với em. Có để là biết từ danh thiếp thì em nghĩ là người nhà nên chấp nhận thôi. Và rồi nó nhắn tin cho em, ban đầu em chả nhớ nó là ai cả. Sau vài dòng thì 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 em nhớ ra nó rồi. Cũng nhớ là mấy năm qua có thấy nó đạp xe đạp chạy ngang em vài lần. Nhưng chẳng biết nó có chủ đích gì mà nhắn tin cho em. Không lẽ nó nhớ lại chuyện cũ rồi định trả thù em hả? Em đã nghĩ vậy đó, nhưng không, nó kể lại hàng loạt những kỷ niệm, không phải là chuyện em đánh nó, mà là cho em xem ảnh chụp tờ giấy chữ ký của em, cuối năm lớp 6 được nó bọc kỹ càng trong bao ni lông mọi người ạ. À. Có vết cháy xém nhưng mà chữ ký còn nguyên, nó còn nói là muốn gặp em, nhưng em vẫn từ chối gặp, em sợ đó lắm, lỡ nó muốn trả thù em thì biết sao, từ khi nó liên lạc phát, nó cứ nhắm ẩm ờ như kiểu thích thích em á. Xong nó còn viết tắt cái gì đó Rồi bảo em đoán đi vì nó ngại Ngồi đọc một hồi thì từ viết tắt ấy là Tao yêu mày nhiều lắm Trời mẹ ơi hơn chục năm chưa một mối tình vắt vai Em hiểu câu này xong em thấy nó sến vậy Sợ chích mẹ luôn chưa đó mà yêu đương Xong em từ chối tình cảm của nó Block nó luôn Ôm lại kỷ niệm như đó là đủ rồi Rồi em nhắn qua group lớp truy cứu thằng cho Zalo em cho thằng An Nhắc nhở nó đừng cho nữa Vì thằng này hồi xưa cũng có chơi với thằng An Chiều nào em cũng thấy nó vô trường đánh cầu lông với thằng bạn thân của nó hồi lớp 6 Mỗi lần thấy nó là em trốn Em nép người vô thằng bạn em để bạn em dẫn em đi ra nhà xe có hôm tụi em phải lên phòng thực hành Vật lý là phải đi ngang chỗ nó đánh cầu lông Bạn em đã trùm hẳn cái áo khoác của nó Để che cho em đi qua Lên trên lầu rồi bạn em nhìn xuống Cứ thấy nó nhìn lên Còn em thì ngồi trong góc trốn Và hoài nghi nhân sinh rồi Thật sự luôn Yêu đương gì mà sợ máu à Em lên lớp 10 có học xa nhà Nên ở ký túc xá trường Giữa năm lớp 10 thì em ít về nhà hơn Em cũng không còn gặp An nữa Tưởng vậy là xong rồi thì mới đây, cách vài tuần lại có nick Zalo không tên, không ảnh đại diện gửi kết bạn cho em qua danh thiếp. Nhìn vào là em biết ngay là nó rồi. Theo ý kiến đám bạn thì em cũng chấp nhận coi nó sẽ nhắn gì cho em để đỡ tò mò. Nó nhắn hỏi thăm sức khỏe em, hỏi em học trường nào, dở đâu, bla bla. Em biết là nó hỏi thăm dò và chắc chắn kiểu gì nó cũng sẽ đi kiếm rồi. Nên em về chừng ẩm ừ cho qua. Nó vẫn nhắn mấy lời xến xẩm Nào là giờ khác xưa rồi Nhưng em vẫn thấy nó xàm và khùng khùng như ngày nào thôi Còn gửi em cái video tiktok tâm trạng Yêu đơn phương đau khổ như nào cho em xem Em tráng nhắn tin một cách cục ngủ nhất có thể Cho nó chán mà từ bỏ em đi Chứ trốn tránh hoài nó tìm kiếm hoài cũng không phải là cách Xong em nhiều lúc cũng chửi nó Bảo nó đừng có thích em nữa Không là em gặp là đấm đó Vậy mà nó chỉ có ai khình cười là thích lắm Mẹ ơi chẳng lẽ đây là kiếp nạn của em Người ta được người khác nhìn thích lắm Mà sao qua em lại đáng sợ vậy ạ à? Ngoại hình em không phải là dạng xinh xắn đẹp đẽ gì đâu Gọi là dễ nhìn thôi Người thì mét 5-6 Nặng 50kg, da bánh mực, đô con nữa Hồi lớp 6 thì em còn mập Xấu hơn bây giờ nhiều Đâu có gì khiến nó phải theo đuổi em lâu như vậy đâu Thật ra em cũng có chút cảm động đó, nhưng ngoài những kỷ niệm mà nó giữ thì lúc trước em đánh nó quá trời, vậy mà sao nó thích em được? Máu SM ha má, giờ em phải làm sao cho nó chán em để bỏ đây, chứ em làm đủ mọi kiểu lạnh nhạt rồi đó. 
cho mọi người con gái bây giờ chia tay xong là có người yêu mới luôn là cái kiểu gì à để em kể mọi người nghe câu chuyện của em xem ai đúng ai sai nha mà bạn bè em cứ trách tại em mãi thôi chuyện là em với thảo yêu nhau được 3 năm cô ấy xinh xắn dịu dàng học giỏi nhưng lại bị cái ngoan quá nên đâm ra nhiều khi em cũng hơi chán thú thật với các bác nhìn mấy thằng bạn phải trốn người yêu đi uống bia vài phút bị gọi một lần lỡ tay tim ảnh gái cũng bị ghen ầm ĩ lên em thấy mà ham chứ người yêu em ngoan quá Mọi người đừng vội bảo sướng nha Đây em kể cho nghe nè Em đi đá bóng về muộn cũng chỉ hỏi giờ về Đi nhậu với mấy thằng bạn cũng chỉ cần Cập nhật giờ giấc Nhắn tin báo an toàn Thậm chí có lần em cố tình đi karaoke với mấy chiến hữu Nghĩ là nàng sẽ ghen lòng ghen lộn lên Thế mà em vẫn chỉ nhắn Em tin anh bao giờ về nhắn em nha Nghe có chán không Cô ấy càng như vậy em càng cảm thấy cô ấy không yêu em. Mấy thằng bạn em có bày cho mấy bài như là thả tim ảnh gái, lỡ hẹn, cho cô ấy leo cây thì người yêu em vẫn bình thường hờ hững nên em càng đau đầu. Đúng lúc ấy em đi làm thêm thì gặp Kiều Anh. Đúng như cái tên em ấy duyên dáng yêu Kiều, giọng nói thì ríu rít như chim. Ở chỗ làm chúng em được phân cùng tổ cùng ca nên ít nhiều gì em cũng nảy sinh tình cảm. Nhưng em biết bản thân mình là thằng đã có người yêu nên em luôn giữ giới hạn. Nhưng anh cho em những cảm giác mà khi yêu Thảo không hề có. Cô ấy như ngọn lửa vậy, rực rỡ cháy bỏng. Coi lần biết em đưa cô bé tổ khác về, anh dỗi gần 2 ngày. Anh bảo, bọn em cùng nhóm thì em chỉ được tốt với cô ấy thôi. Bọn em nhắn tin ngày một nhiều, em đi nhậu thì anh cứ mấy phút gọi một lần, sợ em say. Em mà thả tim ảnh gái thì cô ấy dỗi. Em đăng story với người yêu thì anh buồn ra mặt. Phải nói cô ấy đem lại cho em cảm giác, mình được yêu thương mà em hằng mong muốn. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một buổi nhậu với anh. Anh tỏ tình em, có tí men trong người nên là bọn em ngã ngay vào một cái khách sạn. Tỉnh dậy em biết em sai rồi, nhưng mà em cũng nhận ra mình cũng yêu anh mất rồi. Em bắt đầu dằn co giữa con tim và lý trí, ngay cả Thảo cũng phát hiện ra sự bất thường của em. Nhưng cô ấy chỉ nghĩ do em thực tập vất vả quá, ngày nào cũng nấu nhiều món tẩm bổ khiến em càng ấy nấy hơn. Khi em vừa quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ với anh, thì nàng gọi em báo có bầu, bầu thì cưới thôi. Em chia tay Thảo ngay chiều hôm ấy, lúc nói chia tay em còn không đủ dũng khí gặp mặt, chỉ dám nhắn một tin. Trong một lần say, anh có lỡ làm việc có lỗi với em. Giờ cô ấy có bầu, mình mình chia tay nhau đi. Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả. Thảo vừa gửi là một dấu chấm hỏi, là em chặn cô ấy ngay. Em không có đủ dũng khí để rép. Câu chuyện tưởng như trôi vào dĩ vãng. Thì hơn tháng sau, ngay trước thềm đám cưới, em phát hiện ra anh qua lại với quản lý cửa hàng. Anh ấy đã có vợ và đắng cây hơn. Đứa bé trong bụng quấy đương nhiên không phải là em. Em chỉ là kẻ đổ vỏ, cây đắng chán trường. Nhưng em tin Thảo vẫn sẽ bao dung em, dù sao em cũng chưa gây ra hậu quả gì quá lớn. Đám cưới bố mẹ đang chuẩn bị ở quê, không có anh thì em lấy Thảo. Vậy mà ngày em đến tìm Thảo, phát hiện ra em ấy đi cùng một người đàn ông khác. Em gọi anh ta là người yêu. Nhìn cô gái dịu dàng ngọt ngào, từng thuộc về mình, bây giờ yêu người khác, lại chỉ hơn một tháng sau chia tay. Em như phát điên vậy, em lao ra chất vấn Thảo, mới chỉ chia tay hơn một tháng em đã có người yêu mới. Thế là như thế nào? Anh cứ tưởng anh có lỗi với em, hóa ra là em đã thích người khác từ trước, bảo sao chẳng bao giờ em ghen tuông quản lý anh. Em chưa nói hết câu thì đã bị Thảo gọi bảo vệ tòa nhà đưa ra ngoài. Em không cam lòng, nhưng em vẫn muốn quay lại với Thảo, dù quấy vừa chia tay em đã có người yêu mới. Em chấp nhận bỏ qua cho cô ấy, làm sao để quay lại đây mọi người. Tôi năm nay 25 tuổi, đối với nhiều bạn thì độ tuổi này vẫn còn trẻ và chưa lập gia đình đúng không? Còn tôi thì đã làm mẹ đơn thân của một bé gái đang học lớp 2 và một bé trai đang học lớp mẫu giáo lớn. Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ hồi 5 năm trước rồi, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở ngoại thành Hà Nội. Gia đình làm nông và khá đông anh em. Tôi học lớp lớp 8 thì nghỉ, phần vì gia đình lúc đấy khó khăn, phần vì tôi cũng học không giỏi. Sau đó tôi đi làm nhiều nghề, từ rửa bát thuê, Bưng bê bán ăn, đám cưới, đến làm công nhân thời vụ. Thế rồi tôi tình cờ gặp chồng cũ sau mấy năm bương chải ở đất thủ đô. Anh ta là con nhà khá giả. Lúc đấy tôi cứ nghĩ lấy chồng giàu thì tôi sẽ hết khổ. Vậy là tôi có thai với anh ta. Khi anh ta đưa tôi về, bố mẹ anh ta phản đối kịch liệt. Nhưng anh ta vẫn quyết cưới tôi. Lúc đấy anh ta vẫn còn tốt. Chỉ là không hiểu sao... Sau ngày cưới, công việc làm ăn của cả gia đình anh ta lại trở nên khó khăn. Mẹ của anh ta suốt ngày chi chiết tôi. Tôi thì vẫn làm công nhân, làm từ sáng đến tối. Từng có một thời gian, tiền của tôi nuôi cả nhà anh ta. Nhưng tôi vẫn bị chi chiết, bị nói là vận xui của cả gia đình. 
thương đứa con trong bụng tôi vẫn phải sống suốt thời gian mang thai tôi chẳng biết hộp sữa bầu lọ thuốc sắc trông nó như thế nào cũng chỉ đi siêu âm duy nhất một lần trước khi cưới rồi tôi cũng đến ngày sinh tôi đang đi làm thì chở dạ cái chị trong xưởng đưa tôi đi bệnh viện khi đấy trong túi tôi cũng chỉ còn đúng 500.000 trăm nghìn đồng tôi xin con gái thiếu gần một tháng nhưng trộm vía là con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường lúc đấy tôi thầm cảm ơn trời đất tôi nằm viện mấy ngày trời mà chẳng có một người nhà nào may mà có mọi người trong phòng đi mua đồ ăn cho tôi lúc đấy tôi không trách chồng vì hôm tôi đẻ anh ta lại bị tai nạn đẻ xong tôi còn phải chăm anh ta nhưng mà sau lần bị tai nạn đó anh ta thay đổi tính nết hoàn toàn bắt đầu tin rằng tôi và đứa con là vận xui của cả gia đình thế rồi tôi cũng chẳng hiểu sao tôi sống qua những ngày tháng ở cử ấy đẻ có hơn một tháng tôi đã xin được công việc xeo tại nhà rồi một tháng hai ba triệu đủ để ăn còn quần áo và tả của con thì có lúc phải đi xin thương con mà tôi không biết làm thế nào con được sáu tháng thì tôi để cho bà nội chăm để đi làm bà không coi tôi ra gì cũng được nhưng mà bà cũng chẳng thương cháu sau một tuần con tôi sụp cân trông thấy muốn gửi bà ngoại thì bà ngoại cũng không có thiện chí trông vì bà còn phải trông con của anh trai tôi thế là tôi phải về nhà làm xeo và trông con ở nhà mẹ của anh ta lúc nào cũng chửi mắng tôi đành phải giả điếc để mà sống khi con gái cứng cáp một chút nữa Tôi định gửi nhà trẻ thì cũng là lúc tôi một lần nữa có thai. Mẹ của anh ta đi xem bói. Thầy bói nói đứa con trong bụng tôi là loại khắc tinh. Nói nhiều lắm. Về nhà bà hắt tôi. Bà bắt tôi phải phá thai. Tôi đau đớn nhìn chồng cũ. Nhưng anh ta lại nói một câu mà tôi nhớ đến tận bây giờ. Mẹ con mày làm gia đình tao ra như thế này rồi. Mày còn muốn làm cái gì nữa? Đẻ nó ra. Mày nuôi nó bằng cái gì? Phá đi. Lúc đó tôi đã nghĩ đến việc ly hôn ngay lập tức rồi. Thế mà mẹ con nhà anh ta lại cho tôi hai lựa chọn. Một là không xin đứa con này ra, hai là ly hôn. Tất nhiên tôi không do dự bảo anh ta làm đơn để tôi ký. Tôi nuôi cả hai đứa. Dù sao đứa con gái đầu lòng cũng là một tay tôi nuôi lớn. Ly hôn xong, tôi mang con gái về nhà bố mẹ đẻ. Biết tôi đã bỏ chồng, bố tôi chửi mắng tôi một cách thậm tệ. Tôi biết tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã tự mình quyết định tất cả mọi thứ là tôi sai. Tôi lại ôm con đi, thuê được một gian nhà trọ giá rẻ. Khi này công việc sale không còn có thể gánh được tiền trang trải cuộc sống nữa. Tôi lại đi rửa bát thuê cho một nhà hàng. Tôi mang theo cả con gái, chỉ xin một cái khoảng trống gần chỗ tôi rửa bát cho con tôi nằm. Mẹ con tôi ăn cơm thừa, canh thừa của nhà hàng suốt thời gian đó. Rồi con trai tôi chào đời. Tôi dịu con trai trên lưng và tiếp tục rửa bát. Thời điểm dịch giả là khó khăn nhất đối với ba mẹ con tôi. Nhà hàng phải đóng cửa mất mấy tháng. Đã có lúc tôi phải đi bán máu để mua đồ ăn cho con. Lúc đấy tôi nghĩ... Tôi dù có phải bán bất cứ cái gì trên người tôi miễn là con tôi phải được ăn no. Thật may vì tôi chỉ dừng lại ở mức bán máu. Bây giờ con gái tôi đã học lớp 2, con trai đã học lớp mẫu giáo lớn, sang năm vào lớp 1, còn tôi thì làm công nhân. Dù chưa giàu có nhưng mà đã tốt hơn xưa rất nhiều rồi. Các con tôi ngoan ngoãn, thông minh, con gái tôi học giỏi lắm, con trai tôi cũng vậy. Tôi chỉ thiếu cho các con tôi một ngôi nhà thôi. Còn đâu tôi chưa bao giờ đói ăn đói mặt, tôi chỉ mong cuộc sống sẽ mãi mãi như thế này. Tôi sẽ cố gắng làm thật nhiều để mua cho các con tôi một ngôi nhà. Vậy mà chồng cũ của tôi lại xuất hiện. Anh ta làm ăn giờ đã khá hơn xưa. Anh ta đòi quyền nuôi con. Làm sao mà tôi có thể giao con của tôi cho anh ta? Anh ta còn chẳng nhớ sinh nhật của hai đứa con. Thậm chí còn từng không cho tôi sinh con cơ mà. Thế mà anh ta lại đòi thưa kiện. Tôi mang việc này nói cho anh luật sư bạn tôi giới thiệu. Anh khi nghe thì rất thương và cố gắng giúp mẹ con bọn tôi. Lâu dần bọn tôi cũng có nảy sinh tình cảm. Anh hứa sẽ cùng cố gắng giúp tôi đòi quyền nuôi con dù như thế nào. Thật sự khi nghe tôi rất cảm động và biết ơn anh. Hiện tại hai chúng tôi đang cố gắng không để trường hợp các con vào tay chồng cũ. Tôi và anh chỉ mong các con tôi được vui vẻ và bình an thôi. Anh bảo sau vụ kiện này sẽ cưới tôi về. Tôi mong chờ và hy vọng chúng tôi sẽ hạnh phúc trong tương lai. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Hùng Dũng, hiện đang làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. <cười> Nói vui vậy thôi, chỉ đang kinh doanh một tiệm cầm đồ chuyên về xe máy nha. Cơ mà gần 30 tuổi rồi đó, tài sản có, nhà riêng cũng có, mà mỗi một cô người yêu mình cũng chưa sắm nổi. À hu hu, hiện mình đang sống một mình, nhưng vì rảnh rỗi chưa vợ con, cho nên được giao nhiệm vụ đưa rước thằng cháu đang học mẫu giáo đi học hàng ngày. <cười> Nghĩ sao cái thân hình xăm trổ từ đầu đến đích như tôi, nhìn vào là thấy dân chơi thứ thiệt hổ báo cáo trộn mà cứ giao nhiệm vụ đưa rước Đức cháu đến trường mẫu giáo làng sao vậy? Thiệt á, nghĩ mà tí cái giao diện này dễ sợ. Cơ mà, chỉ mỗi việc đi học thôi, nhưng mà ngày nào cũng nước mắt
Hôm đó cũng vậy, sáng ra đã chuẩn bị hết mọi thứ thì nó dở cái bài cũ bảo là con muốn đi học, ông chú già cũng xuống nước đi bài tâm lý bảo chứ. Thế làm sao nói út nghe nè, vì sao không chịu đi học, bạn bắt nạt cháu cưng cuốc hả gì? Nó khóc to lên gào thế như hội trúng tim đen. Cô Lan ăn hiếp cháu, cô nhốt về nhà vệ sinh thối, phạt cháu không được chơi cùng các bạn. Trời má, nghe tới cháu mình bị nhốt trong nhà vệ sinh là máu nó lên tận não rồi. Bữa nay tôi tới lớp tôi xem cô Lan là ai mà dám đụng tới cháu của Nguyễn Hùng Dũng này. <cười> Và thế là chú cháu đèo nháo đi học, nó chịu đến lớp vì mình hứa đến đấy đòi lại công bằng cái vụ nhà vệ sinh đó. Tiện thể, nếu không làm việc ra ngô ra khoai thì mình chuyển trường cho nó luôn, đúng không? Mò hôm á, mình chỉ đứng trước cổng trường và cháu tự đi vào lớp nha mọi người. Hôm nay phải khát bọt như mọi khi vì ông chú đang háo chiến mà. Đưa cháu vào tận lớp rồi oan oan giọng bảo chứ. Ai là cô Lan đâu? Ra đây gặp tôi có chút việc. Cô giáo đang lưu cui làm gì đấy? Chạy ra giọng nhỏ nhẹ bảo chứ. Dạ vâng, ông có phụ huynh cần gặp em ạ. À? Trời ơi, mình đứng hình mất 5 giây luôn mọi người. À, cái người nhốt thằng cháu trong nhà di sinh gì mà xinh xắn đáng yêu dữ trời. Giá người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, mà nước da thì trắng hồng không có tì vết. Mình cứ như là bị trúng tiếng xét ái tình đùng đùng đùng. Bỗng cô giáo giơ tay qua mặt mình á, trước mặt mình rồi bảo chứ trời nói lộn luôn nè. Anh ơi, à, anh tìm em có việc gì không ạ? Lúc này mình mới tỉnh dưới lắp gấp cà lâm nói chứ à, 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 Chứ ch- mà nhà tôi bảo là cô giáo ở lớp rất là thương yêu vì chiều chuộng bé rồi đó Cho nên tôi định gửi lời cảm ơn đến cô à, vì đã chăm sóc à, t- t- tận tình cho nó ạ à. Cô giáo thở phào nhẹ nhõm rồi đáp chứ Dạ, không có gì đâu anh Bé Minh tuy có chút hiếu động nhưng mà bổn phận em làm giáo viên là phải uống nắng cho bé ạ à. Rồi, mình đáp tiếp à, Sẵn à, cô cho tôi số điện thoại để có gì tiện liên lạc hỏi thăm tình hình học tập của bé luôn à, cô nha Cô giáo vui vẻ cho mình ngay số điện thoại. Và thế là ngày tháng tiếp theo mình lên kế hoạch để tán cô giáo của thằng cháu. <cười> Suốt một tháng đầu tiên, ngày 2, 4, 6 mình order trái cây đến tận lớp biếu cô. Ngày 3, 5, 7 sẽ là trà sữa nước ép để cô dạy khác heo thì đồ đó. Còn chủ nhật là những lãng hoa tư xịn sò nhất sẽ mang đến tận nhà cô giáo. Ban đầu cô chẳng biết là ai đâu. Mà đến hôm ấy, mình biết là nên xuất đầu lộ diện rồi. Cho nên sau khi gửi lãng hoa tulip trắng đến trường, mình có nhắn kèm một tin. Um, Lan thấy hoa hôm nay có đẹp không? Cô giáo xinh đẹp rep liền tin nhắn Dạ, hóa ra hoa và nước mấy tháng nay là của ba bé Minh ạ à? Mình nhanh nhảo đáp Ờ, ờ anh là chú của Minh đấy mà, ông phải ba của bé nha Cô đáp um, Vâng em nhầm, sorry anh Thế vì sao anh tặng nhiều thứ cho em thế ạ? À? Mình đáp chứ uh, Vì em xứng đáng em ạ à. Cô giáo gửi cái icon cười toe rồi bảo là vào giờ dậy không tiện nói chuyện. Mình thì vui như mở cờ vì cô giáo cũng đáp lại tin nhắn của mình. Thừa thắng xong lên quý vị, hôm ấy mình về nhắn lại cho cô tiếp. À, Lan nè, em có bạn trai chưa? Cô giáo đáp chứ. Vâng, chưa ạ. À? À, thế có việc gì không anh? Mình đáp chứ. À, thằng Minh nó, nó dục có thấy mút quá à. Mà nó cứ ưng cô Lan mãi thôi. Rồi cô giáo cười đáp chứ, anh cứ khéo trêu em, Minh còn nhỏ mà biết gì đâu anh. Mình đáp chứ, thì em không tin, mai nó đi học em hỏi nha. Đêm ấy, mình lôi thằng cháu sang phòng, rồi tiêm nhiễm vào đầu nó, bắt nó phải học thuộc cái câu Con thích cô Lan làm thím út của cô, để sáng ra trả bài cho cô giáo. Thằng nhóc này bình thường chả nhờ vả được gì đâu, mà cái khoản này nó nhanh lắm mọi người. Sáng hôm sau, nó vào lớp và cứ luôn miệng nói câu đấy, khiến cô Lan ta nó ngại vô cùng. Rồi, mấy tháng sau, thấy mưa dầm thấm lâu, nên mình bảo dạng nhắn tin bảo với Lan là Hôm nay chủ nhật, em có bận gì không? Đi uống trà sữa cùng với chú cháu anh nha. Lan nhận lời ngay lập tức luôn mọi người. Hai chú cháu đến đón em trên chiếc Camry đen chói. Trong em cực kỳ ngọt ngào với hình ảnh bình dị thường ngày. Buổi đi chơi rất vui vì có em. Thật sự nha, lâu lắm rồi từ khi chia tay em người yêu cũ đến nay cũng 8 năm rồi á. Mình mới có lại cảm giác yêu như thế này luôn. Mình thề, dù có như thế nào mình vẫn kiên quyết bám em tới cùng. Không thể nào bỏ lỡ cô giáo đáng yêu như thế này được. Tiện thể, mọi người chăm xin một số cách để cầu hôn đi ạ. ba chục tuổi rồi mọi người. Dạ rồi, nên cần rớp rẽn mọi người ơi. Nhanh 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 mà. Ở đây không biết có ông nào phải nuôi một cô vợ trẻ con không nhở Đối với tôi đúng là một trải nghiệm thú vị Tôi với em đã cưới nhau sau 8 năm quen nhau Nhưng vì tôi lớn hơn em 9 tuổi Nên em có tính trẻ con chưa chín chắn lắm Tôi cứ như đang làm một bà mẹ chăm một bé gái vậy Tôi thì làm bên luật Còn em thì là nhân viên ngân hàng Do là giờ làm việc khá chung nhau Nên mỗi khi tôi tan làm về Đều chạy qua đón em về luôn Tôi là một chàng trai khá nhát, còn em thì lại khá bạo, nên cứ mỗi lần đón em thì em đều chạy ra ôm tôi, làm tôi ngại ơi là ngại mấy
em bị xếp la Hay là mấy chị nhân viên xấu tính Hay chỉ đơn giản là em đói, anh ạ Nhưng mọi khi tôi để đón em Nhưng hôm ấy chả biết vì sao lúc tôi tới Em cứ buồn buồn lại trả tới ôm tôi Tôi hỏi hoài mà em không chịu nói Tối đến còn nằm trong giường không ăn nữa chứ Thế nào một cô vợ ham ăn của mình lại nhịn ăn tối luôn nhỉ Tôi thấy bất ổn quá Phải gọi cho con bạn thân của em Để hỏi xem là có chuyện gì Thì con bé mới kể là Sáng nó mới khoe nó có thai Rồi em kể với nó là em sợ có thai lắm Vì đau lại phải sợ đẻ Nhưng em biết Tôi lại mong muốn có một đứa con Dù gì thì tôi cũng hơn 30 tuổi rồi Em thấy có lỗi với tôi Nên khóc rồi kể với nó Thế là tôi quyết định đặt luôn lẩu ếch về Rồi ăn ủi em Nhìn mặt là muốn khóc tới nơi rồi nhưng mà vẫn phải ăn xong nồi lẩu đã rồi mới kể cho tôi. Hình ảnh em ý vừa gắp cái đùi ếch lên. Vừa, em xin lỗi, em xin lỗi. Hài lắm các ông ạ. Để xong tôi vô thăm. Chưa kịp nhìn con, em khóc lóc bảo với tôi rằng Em đau lắm, em đau lắm không đẻ nữa đâu. Tôi xót em, vừa ôm em vừa nói Anh thương, anh thương, không đẻ nữa nha, không đẻ nữa. Tôi mà đẻ được là tôi đẻ thay em rồi. Năm nay... Con tôi với em cũng được một tuổi rồi Con bé nó sinh Với cả trẻ trâu giống má nó vậy Và bây giờ tôi thành một bà mẹ với hai đứa con Tôi trầm cảm lắm Nhưng mà dù sao thì vẫn yêu vợ Chào mọi người Tôi là Hùng Năm nay tôi đã 26 tuổi Tôi lấy vợ được 3 năm Và có một bé gái rất kháu khỉnh Mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng đòi xếp hàng đặt cọc trước cho con trai Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng bằng phẳng Có lúc lên, lúc xuống Vợ chồng tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hôm qua, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Gọi là cãi nhau thế chứ, chủ yếu là vợ tôi quát. Tôi chỉ cãi lại vài câu, thì thị dỗi mà tuyên bố từ nay không thèm nói chuyện với tôi nữa. Là người đàn ông, thì việc mình xuống nước trước xin lỗi vợ là điều đương nhiên. Tôi đã xin lỗi và làm lành với vợ mãi mà không được. Đến sáng nay, ngắm lúc tình hình đang căng thẳng, tôi lay người gọi vợ dậy. Nhưng đáp lại là sự vùng vòng khó chịu của cô ấy Thế là tôi đành sử dụng đến chiêu cuối cùng Cái vòi xịt bồn cầu nhà tôi Bình thường thì nó nằm ở cái chỗ rất dễ lấy Chỉ có cái là hơi chéo tay thôi Nhưng hôm nay tôi tháo hẳn ra Lắp vào vòi hoa sen Mà thật tuyệt vời là Cái giá mắc vòi hoa sen lại vô cùng cao Bình thường khi tôi tắm xong Đều phải gác cái vòi ấy trên chỗ củ sen nóng lạnh Vì vợ tôi thấp không thể với tới được Xong xuôi, tôi cười hớn hở như bắt được vàng đi ra. Đúng lúc con dậy khóc thì bế con lên ôm ấp. Vợ tôi cũng lồm cồm bò dậy, nhanh như một cơn gió ua vào nhà vệ sinh vì cơn đau bụng quen thuộc mỗi sáng. Chỉ tầm 5 phút sau thôi, tiếng vợ tôi la hết âm mỹ lên. Vì vòi xịt đã ở bên rìa vũ trụ ngoài tầm tay với. Không những thế, còn không tìm thấy vòi hoa sen để tắm bình thường đâu. Giấy thì tôi đã giấu trước đó. Vợ tôi hét loạn lên. Tôi cau mày nghe trong tiếng thét Hình như có cả tiếng riêng rỉ khóc lóc nữa Lúc này tôi lao vào Mở tung cánh cửa nhà vệ sinh Như một chàng hoàng tử Sông phi vào lâu đài để giải cứu công chúa vậy Nụ cười lại trở về trên đôi môi ấy Khi trong tay công chúa Bây giờ là chiếc vò xịt không thể thiếu Đối với những bệnh nhân ruột kích thích Hay bị tháo dạ vào mỗi sáng Tôi ôm con trở ra ngoài để cho nàng được tự nhiên Tiếng nước chảy xối xả hơn bình thường Ồ, nàng con hát đó ư Tiếng nàng ngân vang trong nhà vệ sinh Tôi nghe mà lòng bồi hồi không tả Cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở Nụ cười rạng rỡ của công chúa tươi tắn hơn mọi khi Mọi thứ lại trở về bình thường Con bé con nhà tôi cũng hết quấy Vợ lại dễ thương Ôi cuộc sống thật tươi đẹp Mình là Nhi Đang là sinh viên năm 2 đại học ngoại thương Có bạn nào ở đây giống như mình không? Mình và ông ấy yêu nhau đã được gần 2 năm Nhưng thời gian gần đây Người yêu mình làm cho mình muốn nổi điên lên. Nhiều lúc mình nghĩ, thà rằng ông ấy đi tò te với gái, thì mình còn có cớ để dỗi. Nhưng không, ông ấy suốt ngày hở ra tí làm mèo, đi chơi với người yêu là lại mèo. Lúc mới yêu, tình cảm rất bình thường. Hai đứa như bao đôi khác cho tới một ngày. Ông ấy vác một con mèo anh lông ngắn về rồi bảo là, trong lúc không có em bên cạnh, anh sẽ ngoan ngoãn nuôi mèo và chăm mèo. Như vậy, sẽ không đàn đúm đi chơi. Không có thời gian cưa cầm cô nào cả. Đấy, thế là cũng tin tưởng lắm. Từ ấy đến giờ... À mà con mèo đấy tên là Hana. Mình cũng chẳng hiểu tại sao đặt tên là Hana. 
Mà ông ấy bảo là Hana nghe cho nó tây, cho nó sang chảnh. Ôi thôi. Đi ăn cái gì cũng phải nghĩ là ăn món gì ngoài cho người, còn mang về cho mèo ăn được. Người có khi còn nhịn ăn chứ mèo không bao giờ. Phải ăn đúng giờ đúng bữa, đúng bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối. Lại phải để nhiều nhiều, sợ đêm nó đói. Ông ý mà bận việc không cho mèo ăn được, thì mình phải qua cho mèo ăn giúp ông ấy. Ba ngày đều như vắt chanh, phải tắm cho mèo bằng được, mà suốt ngày bắt mình tắm hộ cho mèo. Tiền nong ngày xưa hai đứa tiết kiệm đi chơi, đi ăn, thi thoảng còn mua quà tặng mình. Giờ thì đừng có mơ, toàn mua đồ ăn thức uống, quần áo váy cho mèo. Con mèo đực mà bắt nó mặc váy, chả hiểu sao luôn. Mà cũng không hiểu sao, quần áo cho mèo mà đắt kinh khủng luôn ý. Toàn trăm rưỡi, hai trăm, hơn cả đồ của người. Bình thường, mình toàn mặc đồ chợ xanh, có một hai trăm là sang lắm rồi. Qua nhà ông ấy nằm ngủ, mình thì ông ấy không ôm. Quay ra thấy ông ôm mèo ngủ ngon lành Không hề có hứng thú gì với mình luôn Không phải là một lần Mà rất nhiều lần rồi Rồi mấy lần qua chơi với ông ý Mình cứ lủi thủi một mình Còn ông ý chơi với mèo Gọi Fay Time Thi thoảng mất hút Quay ra Anh đang ngồi tâm sự với con Hana Lại còn đổ cứt cho mèo nữa Không hiểu sao Mình tự dưng với suốt ngày đi đổ cứt cho mèo Con Hana ấy Nhắc đến tên Hana Lại nhớ mấy lần ông ý hỏi Ha 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 Hana ơi Hàng xóm cứ tưởng ông ấy gọi hồn hay bị ma nhập Mình còn chưa tính đến chuyện hôn hít các kiểu với mèo nữa Lừa, bị lừa Từ lúc ông ấy có con mèo Ông ấy bảo là Thời gian không có mình sẽ dành cho mèo Mà thế quái nào Khi có mình ông ấy cũng dành thời gian cho mèo luôn Suốt ngày cưng nựng Gọi là Con ơi Hana ơi con đâu rồi Giọng ôm ấp Ông cứ làm như là ông để ra con mèo không bằng ấy Nuôi nó béo mẫm ra trong mặt thộn thộn Như kiểu mèo tăng trọng Thế mà cứ bắt mình chăm hộ Ôi thề, nhiều khi không khác gì ô xin đâu Mình đã bày tỏ nhiều lần rồi Và đợt nghỉ lễ này Mình chốt luôn câu Nếu anh còn tiếp tục như vậy Thì mình sẽ chia tay Em cảm thấy em không bằng một con mèo của anh Anh đã chăm nó hơn cả em Quan tâm nó hơn cả em Sao anh không yêu nó luôn đi Nếu em nghĩ vậy thì cứ vậy đi anh là vậy, không có em, anh chẳng cần. Sau này anh mua một đàn mèo về sống tới già. Em nghĩ anh cần lắm à? Tôi tức điên lên nhưng không làm gì được. Chả nhẽ bây giờ lại chia tay vì một con mèo trà xanh?